สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาสร้าง Tech Class กันนะครับโดยคลาสนี้จะทํางานเกี่ยวกับข้อความในส่วนงานที่เราต้องการให้มีการแสดงข้อความก็จะสร้างอบเจกต์จากคลาสนี้กันนะครับเอาละเรามาดูว่าเราต้องสร้างอะไรกันบ้างนะครับเราจะมาสร้างคลาสขึ้นจากแพ็กเกจใหม่เลยนะครับไปที่ new นะครับแล้วก็มาที่ action script class นะครับใช้ชื่อแพ็กเกจใหม่นะครับเป็น text class มีอะไรบ้างที่เราจะต้องอสร้างขึ้นมาบ้างในเทปคลาสของเรานะครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาได้เรียนกันว่าเราจะสร้างจดแปลเพื่อมารับค่าอะไรบ้างแน่นอนครับก็คือเราต้องอสร้างตัวแปลขึ้นมารับค่าเทปฟิลแล้วก็เทปฟอร์แมตนะครับซึ่งเป็นคลาสที่ต้องนำมาใช้ในการสร้างเกี่ยวกับข้อความนะครับเราจะใช้ attribute เป็น private นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปร text field ให้เป็นชื่อของ text field class นะครับลองเขียนโค้ดตามนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวแปรเกี่ยวกับตำแหน่งของข้อความนะครับเราจะให้เป็นชื่อว่า t w แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของ number นะครับทีเนะครับเป็นขนาดของความสูงของเด็กฟิลนะครับให้เป็น number เหมือนกันนะครับขนาดของฟอนต์นะครับก็จะให้เป็น number นะครับเหมือนกันมีอะไรอีกที่ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านะครับของข้อความของเราก็จะมีเรื่องของสีนะครับของสีเป็นให้เป็น f color นะครับแล้วก็มีชื่อของฟอนต์นะครับชื่อของฟอนต์ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อฟอนต์นะครับให้มีสักแตกต่างกันเป็น f n นะครับแล้วก็ให้เป็นชื่อของ string นะครับก็สุดท้ายน่าจะเป็นตัวแปรที่รับค่าของข้อความนะครับให้เป็นสลิงนะครับประกาศตัวแปรประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะมาสร้างอาร์กิวเมนต์กันนะครับเป็นตัวแปรที่ต้องรับค่าภายในคอนสตรัคเตอร์ฟังก์ชันนะครับให้เป็นที
ดีลกันนะครับแล้วก็ให้เป็นเพจของนำเบอร์ t h ครับนำเบอร์แล้วก็ f นะครับไซส์เอฟไซส์ก็เป็นเป็นดัมเบอร์นะครับมีอะไรอีกมี f อ่าเรื่องของสีของฟอนต์นะครับก็ให้ประกาศตามนี้นะครับแล้วก็มีชื่อฟอนต์นะครับให้เป็นสตริงกันนะครับให้เป็นสตริงกันว่าสุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นตัวที่รับค่าข้อความนะครับเป็นสตริงครับสกันหลังจากนั้นเราก็จะมานำตัวแปรที่เราประกาศเอาไว้นะครับมารับค่าตัวแปรที่เป็นเอากี่เป็นส่วนนี้นะครับมาเริ่มกันเลยเราใช้คำว่า d i s ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็จะเป็น t w นะครับแล้วก็เท่ากับ t w d i s นะครับ t h นะครับเอฟไซเอฟส์คัลเลอร์นะครับแล้วก็มีเอฟเอ็นนะครับชูฟอนมีเอฟเอสทีนะครับสปริงแล้วก็เอสทีเราได้ประกาศตัวแปรที่จะมารับค่าของเทคฟิลคลาสแล้วก็เทคฟอร์แคลาสนะครับในส่วนนี้แล้วก็มีตัวแปรที่จะมารับค่าเป็นตำแหน่งของเทคฟิลนะครับแล้วก็จะบ่งบอกถึงการให้ฟอนต์มีขนาดมีสีแล้วก็ชื่อฟอนต์นะครับอย่างไรนะครับแล้วก็เราก็จะมีใครส่งเข้ามาในส่วนของอัลกิเมียแล้วก็มีตัวแปรที่เราประกาศไว้มารับค่าอีกทีนึงนะครับเอาละเราจะมาไล่เรียงกันต่อว่าเราจะให้คลาสของเรามีลักษณะการทํางานอย่างไรนะครับอาจจะต้องสร้างเมธอดขึ้นมานะครับนะโดยเมธอดแรกที่จะสร้างก็คืออาจจะให้กำหนดลักษณะของฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตลักษณะของข้อความที่เราได้สร้างไว้นั้นให้มีลักษณะอย่างไรนะครับเช่นเรื่องของสีเรื่องของขนาดของฟอนต์นะครับแบบมีเส้นใต้ไหมหรือเปล่าเราอาจจะมาระบุในตรงนี้ได้นะครับเอาละเรามาลองสร้างเมธตอดแรกนะครับเป็นเมธตอดที่มีชื่อว่าอาจจะให้ชื่อว่า create นะครับ f m นะครับอาจจะใช้ก็ฝั่ง list t t format นะครับแล้วก็ enter แล้วก็ new เป็นการสร้าง object จาก class text นะครับ class text คือตัวในตัว t ใหญ่แล้วก็ enter นะครับ t ใหญ่จะกำหนดอะไรจะกำหนดให้ tf ของเรานะครับมีลักษณะของ
ตัวหนาไหมนะครับเดี๋ยวครับว่าโบเอ่อถ้ายังไม่อยากให้มีลักษณะตัวหนาก็ไม่ต้องใส่ค่านะครับตัวนี้เป็นบูลีนนะครับมีค่าเป็นบูลีก็ใส่เป็นฟอลแทนนะครับอาจจะผมจะให้เป็นฟอลแทนเลยถ้าท่านอยากจะให้มีลักษณะตัวหนาก็มาเปลี่ยนค่าเป็น true ทีหนึ่งครับคือผมอาจจะดูรายเรียนดูว่าอาจจะทำลดค่าอะไรได้บ้างนะครับที่น่าสนใจอาจจะเป็นทีอ้างถึงตัวแปลว่าให้มีสี Color. อ color color ตัวนี้นะครับก็จะมารับค่าตัวแปรที่เราเคยประกาศเอาไว้นะครับเป็น t f color ตัวนี้เลยมีอะไรอีกมี t format font นะครับของฟอนต์ว่าจะให้มีฟอนต์อะไรนะครับมีฟอนต์อะไรในการที่จะให้ให้ทับของเรามีฟอนต์ที่แตกแตกต่างกันนะครับฟอนต์ก็จะเป็น dtn นะครับที่เราเคยประกาศตัวแปรเอาไว้แล้วก็จะมีอะไรอีกมีเรื่องของไซส์ใช่ไหมครับ t แล้วก็ไซส์นะครับกลับไปครับดีสเอฟไซส์นะครับโอเคให้มีเส้นใต้หรือไม่นะครับผมอาจจะกำหนดไว้นะครับโดยก่อนก็ได้นะครับโดยก่อนก็ได้ที่ที่ฟอร์แมตอันเดอร์ไลน์นะครับอันเดอร์ไลน์เป็นเส้นใต้อาจจะกำหนดเป็นฟอสก่อนนะครับฟอสกดยังไงเอ่อ SE นะครับให้เป็นฟอสก่อนก็จะได้เรียงแล้วประมาณนี้นะครับเป็น Text Format Class นะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาสร้าง Class นะครับ t e x t f i e l กันให้เป็นอีกหนึ่งแม่ตอดนะครับเอาละมาสร้างกันจะเป็นเมตอดชื่อว่า create นะครับเอฟดีเท่ากันนะครับมีสิ่งที่ต้องทำก็คือสร้างโอเคก่อนนะครับสร้างโอเคก่อนเราเคยสร้างทีฟิลใช่ไหมครับแล้วประกาศตัวแปรเอาไว้ว่าเท่ากับ new แล้วก็เช็คฟิลนะครับมีอะไรอีกมีต้องมีการให้เช็คฟิลของเรานั้นนะครับเข้าสู่ display list นะครับเพราะเช็คฟิลเป็น display object นะครับจึงจะสามารถปรากฏแสดงออกมาได้นะครับเอ่อเช็คฟิลใช้คำสั่งใช้คำสั่ง is at s h i n นะครับดีเออดีพอเปลี่ยนแปลงชื่อตัวแปรนะครับน่าจะสะกดไม่ถูกนะครับเป็นเท็กฟิลด
ด้วยตัว D นะครับแล้วก็ attribute field เอาละเรามาลองดูว่าจะต้องทำยังไงต่อนะครับมีการให้แสดงเส้นขอบไหมนะครับอาจจะใช้คำสั่งใช้คำสั่งทำไมผิดเรื่อยๆใช้คำสั่งที่ fill นะครับแล้วก็เป็น border นะครับ border ก็คือมีเส้นขอบไหมถ้าจะกำหนดให้มีเส้นขอบก็เป็นเป็น true นะครับเพราะ border มีสับที่ข้อมูลเป็นบูลีนนะครับผมอาจจะให้เป็นฟอร์ก่อนนะครับเป็นฟอร์ก่อนมีอะไรอีกครับมีบอร์เดอร์มีบอร์เดอร์มีบอร์ดเลอคัลเลอร์จะไปครับแปลงเลยคัลเลอร์เพื่อเราต้องการมาเปลี่ยนแปลงสีนะครับของเส้นขอบลองลองดูก็ได้ครับลองให้เป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงหาไว้ก่อนข้อของข้อความนะครับมีอะไรอีกที่ต้องกำหนดค่าไว้นะครับให้มีบรรทัดหลายบรรทัดนะครับจะใช้คำว่าบันติบันติลายนะบันติลายแล้วก็อันนี้อาจจะให้กำหนดเป็นค่า true เลยนะครับสามารถที่มีแล้วทักได้นะครับเมื่อความเรามีความยาวมากก็จะขึ้นทัดใหม่นะครับใช้คำสั่งอะไรอีกเพื่อให้ขึ้นมาทัดใหม่นะครับเมื่อมีความยาวของข้อความมากนะครับให้เป็นให้เป็นทูเลยนะครับนี่มีอะไรอีกอ๋อมีความกว้างนะครับของข้อความให้เป็นความกว้างให้เป็นที่ที่ฟิลก็ใช้คำว่าวิดนะครับก็จะรับค่าของตัวแปรที่เราเคยประกาศเคยประกาศเอาไว้เป็น this t w นะครับมีอะไรอีกมีผมอาจจะไล่เรียงลองใส่ค่าต่างๆนะครับเข้าไปแล้วก็ถ้าถ้าเราตัวไหนที่เราไม่อยากจะให้ต้องใช้ในงานก็ไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดทั้งหมดนะครับเลือกบางตัวแต่ที่ผมพิมพ์ลงไปก็เพราะอยากจะให้ดูคร่าวๆว่ามีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในการนำมากำหนดข้อความของเรานะครับมีความสูงนะครับมีความสูงตัวหนึ่งก็คือใช้คำว่า h i g นะครับแล้วก็เท่ากับ is t h นะครับมีอะไรออโต้ไซส์ไซส์โต้ไซส์ก็น่าสนใจนะครับโต้ไซส์น่าสนใจก็จะเป็นเป็นประเภทของเทคฟิลวอโต้ไซส์นะครับใช้คำว่าเลฟนะครับให้คิดให้คิดทางทางซ้ายนะครับทางซ้ายต่อมามีอะไรอีกมีสามารถเลือกข้อความได้ไหมนะครับก็จะใส่ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ก่อน
อาจจะอาจจะดูเยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ต้องต้องกังวลเพราะว่าให้ดูไว้คร่าวๆก่อนนะครับเผื่อท่านไม่น่าจะเอาลักษณะใดลงไปก็ไม่ต้องเอาลงนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆไว้ก่อนมีอะไรอีกเอ่ยมีที่บวกไปสักครู่ก็คือการสามารถที่จะเลือกข้อความ select select อะไร select table ครับก็ให้เป็น for นะครับข้อไปมีการกำหนดค่าได้เยอะคนสุกวนนะครับก็พอเลือกเลือกดูนะครับตัวต่อไปจะลองดูว่ามีอะไรมีเกี่ยวกับเมาส์ใช่ไหมครับเมาส์อ่าขึ้นมาสามารถมีการทำงานกับเมาส์ได้นะครับให้เป็นให้เป็นฟอร์ก่อนนะครับโอเคต่อไปอะไรครับต่อไปก็เป็นคิดซ้ายคิดขวานะครับตัวนี้จะครับให้มีลักษณะคิดซ้ายคิดขวาหรืออยู่ตรงกลางนะครับสำหรับ property นี้นะครับเป็นที่สกดยังไงใช้นะครับเท่ากับน่าจะพิมพ์ถูกนะครับเดี๋ยวผิดยังไงค่อยมาดูได้เรียนดูนะครับแล้วก็ตัวที่จําเป็นนะครับก็คือการเอ็นเบรดฟอนต์นะครับเพราะว่าเราจะใช้การเอ็นเบรดฟอนต์เข้ามาในงานนะครับมีที่ฟิลแล้วก็เอ็นเบรดฟอนต์นะครับนี่ให้เป็นทูแล้วให้เป็นทูนะครับเราจะมีการอิมเมจฟอนต์เข้ามาในงานนะครับต้องให้เป็นทูของโอที่นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นข้อความนะครับต้องกำหนดข้อความจะใช้ property t e x นะครับมีตัวแปรหนึ่งที่เราเคยประกาศเอาไว้นะครับเป็น st ใช่ไหมครับ st แล้วก็กำหนดให้กำหนดให้ทีฟิลของเรานะครับ set ค่า format นะครับตรงนี้ใช้คำว่า set Text format. แล้วก็ใส่ค่าดิบดิสนะครับที่ที่ format ซึ่งเคยเราซึ่งเป็นเมื่อตอนก่อนหน้านี้นะครับที่เราเคยได้กำหนดลักษณะของ format เอาไว้นะครับก็จะเอามาใส่เข้าไปใน text field ในส่วนสุดท้ายของการสร้างเมื่อตอนนะครับมีหลายอ่า property นะครับมีลักษณะที่เราสามารถกำหนดได้เยอะพอสมควรก็ก็ลองได้เรียนดูแล้วก็กำหนดดูนะครับอาจจะไม่ต้องกำหนดทุกตัวนะครับเอาละมาถึงการประกาศเมธอดอีกนะครับก็จะเป็นใช้ public นะครับเราอยากจะให้ตัวนี้สามารถเลือกใช้ได้ใน class อื่นด้วยนะครับเป็น set ลาเบลแล้วกันนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เมตอนี้เป็นเมตอนที่สามารถที่จะเป็นแปลงข้อความได้นะครับในระหว่างที่โปรแกรมกำลังรันอยู่นะครับประกาศตัวแปรเป็นยึดของสริงนะครับของตริงเลยแล้วก็
มีการทำงานโดยให้ t ให้ t fill นะครับนั้นข้อความได้รับเอาค่าของ str ก็คือตัวแปรที่เราประกาศเอาไว้นะครับในมิตรก่อนนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับมีทีฟิวแล้วก็เซตนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเซตเซตเท็ฟอร์แมตนะครับก็ให้เป็นดีสทีฟิวก็เป็นฟอร์แมตนะครับตรงนี้ที่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยฟอร์แมตที่ฟอร์แมตนะครับมีเมตตอนที่ต้องสร้างขึ้นอีกนะครับอาจจะผมอาจจะมาสร้างเพื่อให้มันสามารถเป็นแปลงอ่าเป็นเพลงสีนะครับวงตัวอักษรวงตัวอักษรได้นะครับใช้ชื่อว่าเซตนะครับ color แล้วก็ให้มีตัวแปรนะครับนะซึ่งมีรับค่าสีนะครับขึ้นมาตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้ก็ใช้คล้ายๆกันนะครับใช้ทีฟอร์แมตนะครับเหมือนกันแล้วก็ใช้ทีฟอร์แมตน่าจะเป็นฟอร์แมตนะครับตัวแรกไม่ใช่ทีฟิลครับเป็นทีทีฟอร์แมตแล้วก็กำหนดคัลเลอร์นะครับให้เป็นตัวสีนะครับตามรูปแบบนี้มีอะไรอีกก็จะมีตัวเซตเทคฟอร์แมตเหมือนเดิมจะขอเอาส่วนบนลงมาเลยนะครับตัวนี้ดูแล้วนี่เป็นนี่เป็นคำสั่งนี้นะครับมาใส่โอเคอาจจะอาจจะอาจจะก๊อปนะครับก๊อปปี้มาวางตรงนี้อ่าแล้วก็ดูนะครับคล้ายๆกันนะครับอาจจะลองสร้างไว้ตอนอีกสักหนึ่งตัวนะครับตัวสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นสักหนึ่งตัวเรื่องของการให้ข้อความของเรานะปรากฏอยู่จะตรงกลางหรือว่าคิดซ้ายหรือขวานะครับให้เป็นพับลิกนะครับพับลิกฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันใช้ชื่อว่าเซตอะไรอะไรก็ได้ตรงตัวนี้ก็คล้ายกันนะครับตัวนี้จะให้เป็นดีสทีฟอร์แมตแล้วก็มีคำว่าอะไรเป็นเซนเตอร์ตัวนี้ถ้ากำหนดถ้าเลือกใช้ไว้ตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าความรองเราจะปรากฏอยู่ตรงตรงกลางนะครับแล้วก็เหมือนเกิมครับเราก็จะให้เทคฟิลของเรานั้นได้ใช้ฟอร์แมตตัวนี้นะครับเอาละมีอะไรอีกก็ค่อยเพิ่มเติมนะครับในในงานของเรานะครับอันนี้ขอประกาศ
เมตอดที่เป็นพับลิกส์นะครับไว้สามเมตอดนะครับแล้วก็จะมีการทำงานนะครับก็คือถ้าเราต้องการย้ายแสดงข้อความในส่วนใดของงานของเราก็สร้าง Object Class นี้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกได้เรียนก่อนว่ามีอะไรบ้างในงานนะครับตัวแรกเลยมาดูกันที่มีการ Import Class ครบไหมน่าจะไม่ครบนะครับไปเรียนดูแล้วตัวนี้น่าจะไม่ไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาในในงานนะครับอาจจะออกเลยอาจจะออกเลยนะครับอ่ามีอะไรก็เอามา Import เกี่ยวกับข้อความนะครับก็จะมี Import ที่ตัวนี้เราก็ต้องมีในงานนะครับถ้าไม่มีไม่ได้อินพุตเข้ามาเกิดก็จะกลายเป็นว่างานอาจจะเกิดความผิดพลาดในโปรแกรมนะครับมีอะไรอีกเออแล้วยังก่อมีออโต้ไซส์นะครับที่เราเคยเลือกใช้เมื่อกี้อ่าใช่แต่เรายังไม่มีตัวผมในส่วนของการอินพุตพลัสเข้ามานะครับจะมีอืมผมลืมหนึ่งไปคือเทคคำว่าเทคก็มีเทคแล้วก็มีคำว่าตัวนี้อ่าด้านบนน่าจะไม่ถูกนะครับลองแก้ไขใหม่เป็นต้องมีเทคอาเทคก่อนแล้วก็มีเทคฟิลออโต้ไซส์นะครับเทคฟิลออโต้ไซส์ก็จะใช้เทคเทคฟิลออโต้ไซส์มีไหมมีลองเลื่อนมาล้านล่างนะครับเทคออโต้ไซส์แล้วก็ enter นะครับมีเลยมีคลาสต้องนำเข้ามา,มาใช้ในการของเรานะครับมีอะไรอีกมีเหมือนเดิมนะครับก็อินพุตเข้ามานะครับมีเทคนะเทคอะไรครับฟอร์แมตอะไรนะครับที่เรายังไม่ได้มีเทคฟอร์แมตอะไรลองดูในการล่างนะครับก็จะมีแปลกดดูดครับเทอร์แล้วก็จะเข้ามาในงานของเราเอ่อที่เราเคยสร้างไว้มีอะไรบ้างมีเอ่อโอโตไซส์มีอีกของโอเคนะครับเราอินพุตเข้ามาอย่างไม่มีเทคฟิลนะครับก็ยังไม่มีเราใช้เทคฟิลเทคฟอร์แมตนะครับเราจะติดมาเข้ามาเทคฟอร์แมตก็ฟิลติฟอร์แมตครับมีครบหรือยังอาจจะครบนะครับอ้าวแล้วเรามาลองดูกันนะครับถ้าเราทำเชิงของเทคคลาสสิทธ์แล้วนะครับเราจะมากลับไปที่โปรแกรมแอนิเมตนะครับเพื่อให้มีการลิงก์กับฟอนต์ที่เราจะนำมาใช้ในงานนะครับผมอาจจะมาที่ Tech t o o l นะครับแล้วก็ลองลองคลิกก่อนนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ข้อความลงไปนะครับ
่วนของพ p ปตี้นะครับมาดูยังคงปรากฏเป็นสตาติกเทคครับคือเทคแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อความนะครับได้นะครับที่โปรแกรมกำลังทำงานหรือกำลังรันอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นดินามิกนะครับดินามิกเทคให้เป็นดินามิกเทคจะสังเกตว่ามีรอบๆเป็นเส้นเส้นปลานะครับดินามิกเทคได้แล้วเราจะเอาฟอนต์อะไรนะครับเข้ามาใช้งานบ้างเพื่อเอมเบลนะครับเข้าไปในโปรแกรมของเราปรากฏอยู่ที่ตัว th สารบัญนะครับ psk ผมอาจจะใช้ embed ในฟอนต์นี้นะครับเข้าไปในงานปรากฏโปรแกรมขึ้นมานะครับปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับเป็นฟอนต์ embed ดิ้งนะครับก็อาจจะมากำหนดชื่อนะครับให้เป็นฟอนต์หนึ่งแล้วก็ในส่วนของลักษณะของตัวอักษรนะครับอาจจะมาลองให้มีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเข้ามาลองติ๊กดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราเข้ามาน่าจะเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอาราบิกใช่ไหมครับมีด้วยโอเคแล้วก็มาที่ action clips นะครับตรงด้านบนนะครับแล้วก็มาใช้ตรงคำว่าลิงก์เกตนะครับติกเลยนะครับจะปรากฏประมาณนี้นะครับโอเคนะครับส่วนชื่อของคลาสตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟอนต์หนึ่งนะครับติกโอเคนะครับลงไปแล้วก็โอเคตัวนี้อาจจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับตัวนี้กลับมาดูในส่วนของอไลบรารีนะครับก็จะปรากฏฟอนต์ที่เราได้สร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีลิงก์เกตมีชื่อว่าฟอนต์หนึ่งนะครับปรากฏอยู่นะครับโอเคในส่วนนี้เราจะอิมเบดฟอนต์นี้เข้าไปในงานนะครับจะมีลักษณะการอิมเบดยังไงเอาละเราลองมาเรียนดูกันนะครับเรียบงานก่อนแล้วก็ค่อยมาที่โปรแกรมงานที่เป็นคลาสที่เป็น default ของโปรแกรมของเราครับเราก็จะมาทำงานที่ตรงนี้กันนะครับมีการสร้าง object จากคลาส t e x t class นะครับเราจะสร้างตัวแปรนะครับกราฟตัวแปรขึ้นมาให้ชื่อว่า t t ก็กันนะครับแล้วก็จะเป็นเของ t e x t class นะครับเทปคลาสโอเคโปรแกรมก็จะ Import เข้ามาให้เราซึ่งในส่วนนี้ก็จะบอกว่าอยู่ในส่วนของเทปคลาสนะครับเอาละมาถึงแล้วเรามีอะไรอีกนะครับที่ต้องนำเข้ามาก็จะต้อง Import คลาสที่เกี่ยวกับฟอนต์นะครับเข้ามาอีกหนึ่งหนึ่งคลาสเอาละเราจะอิมพอร์ตเข้ามานะครับในส่วนแรกเลยเป็นอิมพอร์ตแฟตนะครับแล้วก็เป็นเทปแล้วก็ฟอนต์นะครับเข้ามาใช้ในการอิมเพรสฟอนต์สักครู่นี้นะครับส่วนแรกแล้วก็มีอะไรอีกนะครับที่เราจะสร้างอีกเราจะสร้างฟอนต์นะครับสร้างฟอนต์จากโอเจกต์ฟอนต์หนึ่งที่เราเคยสร้างไว้ในการอิมเบดสักครู่นี้นะครับก็จะสร้างตัวแปรขึ้นมาลักค่านะครับให้ชื่อตัวแปรเป็น mf นะครับนะครับแล้วก็ให้มีเป็นฟอนเป็นฟอนตัวแปรลิงตัวนะครับอาจจะให้เป็น
df นะครับให้เป็นเซตของ string นะครับเอาละเราก็จะมาสร้าง object class นะครับให้ใช้ this นะครับ ms นะครับเท่ากับมี new font นะครับ new font แต่เมื่อกูนี้เราใช้คำว่า font หนึ่งใช่ไหมครับก็จะเป็น font หนึ่งแล้วก็นี่หนึ่งตัวนะครับเป็น tf นะครับก็ตัวนี้จะมารับค่าชื่อของฟอนต์นะครับ is mf ฟอนต์เนมนะครับเป็นฟอนต์เนมโอเคนะครับต่อไปเราก็จะสร้างออบเจกต์จาก class t e c class นะครับเราประกาศไว้เป็น txt นะครับก็ทำมา dtxt ประกาศ new class นะครับความกว้างจะให้สักประมาณ200แล้วกันนะครับแล้วก็ให้มีความสูงของความเป็น30นะครับตัวอักษรนะครับเรื่องของไซส์ได้เป็น25มีอะไรอีกเรื่องของสีนะครับให้เป็นสีให้เป็นสีดำก่อนนะครับแล้วก็ฟอนต์ก็ให้เป็นฟอนต์ที่เราอิงเบดเข้ามาเลยนะครับก็คือ f t f นะครับ t f แล้วก็มีข้อความนะครับที่เป็น string ที่จะลงใส่ค่าเข้าไปอาจจะให้ปรากฏข้อความตอนที่เรารันโปรแกรมนะครับเป็นข้อความอาจจะให้เป็นภาษาไทยนะครับสวัสดีสวัสดีครับลองเซตงานนะครับเซตงานดูจะลองเซตงานแล้วลองเทสดูนะครับว่าจะสามารถรันได้ไหมนะครับมีความผิดพลาดตรงโปรแกรมที่บรรทัดเทคคลาสนะครับ19ลองมาดูกันนะครับเรียนดูท่าที่19ของตัดนี้นะครับโอ้สตริงยังไม่ถูกนะครับเขียนไม่ไม่ถูกนะครับต้องเป็น s t r i ลองเซฟก่อนนะครับได้ไหมคอนโทรลเทสยังไม่เห็นข้อความนะครับลองลองดูใหม่นะครับอืมอ๋อทำไมเบรกข้อความเราลืมนำเข้าสู่ดิสเคริตนะครับต้องใช้คำสั่ง add นะครับ add c h i l i s t นะครับแล้วก็เซฟงานอีกหนึ่งรอบนะครับสวัสดีครับไม่มาทำไมถึงไม่มาทำไมถึงไม่มาไม่ปรากฏนะครับลองไล่เรียงดูในส่วนนี้ก่อนนะครับม
ไม่มาอ๋อ,เร,อเรายังไม่ได้เรียกใช้เม็ดตอดนะครับยังไม่ได้ใช้เม็ดตอดต้องมีการเรียกใช้เม็ดตอดทั้งสองเม็ดตอดก็คือเม็ดตอดที่เราสร้างเกี่ยวกับ format tag กับ tag fill นะครับขึ้นมาโอเคเรามาเรียกใช้เม็ดตอดกันก่อนนะครับความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้พอบิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นนะครับบางทีเราก็อาจจะทำใส่คำสั่งไม่ครบถ้วนนะครับเราลืมว่าต้องมีการเรียกใช้ create text field กับ text format นะครับ text format มีตัวแล้วก็มี create เทคฟิลเข้าไปในโปรแกรมนะครับเทปงานอีกรอบหนึ่งครับก็ลองถ้าเกิดความผิดพลาดก็ลองแล้วยังดูนะครับเพราะความผิดพลาดก็จะได้สอนวิธีการแก้ไขนะครับมาหรือยังโอเคมาแล้วนะครับมีข้อความเป็นสวัสดีครับขึ้นตรงนี้นะครับก็น่าจะไม่ยุ่งยากนะครับในการในการที่เราสร้างคลาสนะครับเป็นคลาสภายนอกแล้วก็เวลาเราจะให้แสดงข้อความในงานของเราก็เรียกใช้งานของเราในส่วนนั้นได้เลยนะครับโดยการสร้างออบเจกต์จากคลาสนี้เลยนะครับเราก็อาจจะต้องสามารถมาดูรายละเอียดว่าจะเพิ่มเติมอะไรได้บ้างอย่างเช่นในกรณีที่เราที่ผมได้มีการกำหนด property ไว้หลายตัวเลยนะครับเช่นอาจจะให้มีเส้นขอบไหมนะครับถ้าผมกำหนดเป็นให้เป็น true ก็จะปรากฏเส้นขอบขึ้นมานะครับอาจจะลองเปลี่ยนเป็น true ดูนะครับตรงส่วนนี้นะครับให้เป็น true เลยอ่าเป็น true เลยลองเสิร์ชงานใหม่นะครับแล้วก็ test ดูนะครับอ่าก็จะมีเส้นขอบขึ้นมานะครับเป็นสีแดงถ้าเราอยากจะให้มีขอบสีแดงแล้วก็ให้กำหนดเป็นฟอสแทนนะครับดูแล้วก็จะมีความสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเราสร้างคลาสลักษณะนี้แล้วก็นำมาใช้ในงานของเรานะครับก็จะเปลี่ยนแปลงให้มีตัวหนาหรือสีของตัวอักษรเป็นสีอื่นก็ทำได้ง่ายมีความยืดหยุ่นขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องสร้างงานลักษณะนี้แล้วก็มีการ e m b e d font เข้ามาการ e m b e d font ก็คือในส่วนที่เราได้สร้างลิงก์เขตไว้นะครับแล้วก็เลือกใช้ class font ตรงนี้นะครับว่าจะให้แสดงตัวอักษรเป็นฟอนต์ใดนะครับก็จะมีความหลากหลายขึ้นนะครับเราต้องการให้มีฟอนต์เป็นอัลสนานิวก็เปลี่ยนอิมเปลี่ยนเข้าไปเมื่อเรานำไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆนะครับก็จะแสดงผลได้ถูกต้องตรงกันนะครับไม่ผิดเพี้ยนน่าจะขอจบวิดีโอเกี่ยวกับการสร้างเทคคลาสแล้วก็สร้างออบเจกต์จากเทคคลาสนะครับเป็นคลาสที่ทำงานเกี่ยวกับข้อความนะครับไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะลองหาเวลามาเพิ่มเติมวิดีโอกันนะครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ